Oke okay guys, welcome back to Daily Charting with Toshi di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, okay, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 0,65%. Dengan total market cap mencapai 1,69 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,2% dan juga penurunan volume sebesar 21,69%. Nah, kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin terjadi peningkatan ya sebesar 0,35% dalam 24 jam terakhir. Tetapi beberapa alts lain seperti BNB, Solana, lalu uh, Apex, Dogecoin, Tron, peningkatannya jauh lebih signifikan. Ini menyebabkan Bitcoin dominan selanjut lagi turun ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan juga ini adalah sesi pertama dari DCWT. Jadi kita akan lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen pembahasan altcoins, bisa komen di bawah ya. Apa pair favorit lo? Nanti kita akan bahas. Apabila demandnya cukup ya, kita akan bahas pair favorit itu di DCWT sesi kedua ya. Nah, seperti biasa kita geser ke Twitter atau X ya. Kita sudah punya Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshikryptoindo di mana kita akan membahas ke sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga finance in general ya. Bentuknya bisa analisa, bisa news dan juga memes ya. Oke, okay. uh, sekarang kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini ya tidak ada event sama sekali karena memang hari Minggu ya. Nah untuk besok dari US tidak ada juga apa-apa karena besok libur ternyata ya tanggal 15 Januari ada Martin Luther King Jr. Day Ini liburan Amerika ya yang lain sih nggak libur ya Oke jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke TA News News datang dari US di mana ya CEO dari BlackRock yang bernama Larry Fink harusnya kemungkinan besar sudah tahu ya mukanya udah sering banget keluar sekarang menyatakan bahwa apa dia melihat value dari Ethereum ETF di uh, interview interview terakhir ya. Nah, dan seperti yang gue sudah bahas juga beberapa bulan lalu, ya, BlackRock, Fidelity, Fund X dan beberapa firm lain sudah memfile spot Ethereum ETF. Ya, dan dengan deadline yang yang masih lama sih sebenarnya, deadline itu di bulan Mei. Tetapi seperti yang kita tahu, Ethereum ini cenderung lebih susah ya. Karena kenapa dia ada ICO atau Initial Coin Offering. Jadi untuk dia bisa di-approve ETF spotnya itu kemungkinan nggak terlalu besar. Karena itu bisa diargue sebagai suatu sekuritas. Ya karena ya kesannya mereka ada tim devnya. Lalu mereka itu ada dulu tim development yang dapat uh, seeding fund dan seterusnya. Nah kalau udah kayak gitu kemungkinan susah ada possibility dianggap sebagai sekuritas. But we'll see, we'll see ya. Semoga saja di approve, kalau di Mei di approve, wow, ya, itu tentunya akan bisa membuat Ethereum juga loncat dengan signifikan, ya, in the long term sekali lagi, bukan berharap, oh, satu hari ngepam terus profit gede-gedean, uh, jangan terlalu berharap seperti itulah, ya. Oke, okay, selanjutnya kita akan geser ke, hmm, ini masuknya ke apa ya? Ya, analisa lah, ya masuk ke analisa di Twitter. Di mana kita bisa di sini ya 48.000-an itu adalah Fibonacci level 0,618. Nah, itu untuk di versi Bitcoin udah di retest. Untuk versi Ethereum itu di angka 3.300. Apakah dia akan di retest? Hmm, kalau menurut gua ya, kalau Bitcoin ini koreksi enggak ya. Tapi kalau Bitcoin ini bisa bertahan aja di sini ya. Ya, atau gini deh. Koreksi boleh tapi tipis-tipis enggak -tipis, terjadi koreksi yang ekstrim gitu atau tidak terjadi dam mungkin bisa tapi kalau kalau bitcoinnya drop ya apalagi sampai ke bawah 40.000 ya menurut gua sulit untuk ethereum bisa sampai ke 3.300an ya at least sampai dalam tahap sekarang ya kalau sampai bitcoin lanjut ya dengan gampang kena menurut gua ya oke okay. Jadi kurang lebih seperti itu selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk bitcoin kita bisa di sini ya Nah, sekarang dia seperti stuck di antara MA50 dan 43.258. Nah, buat lo yang sudah ngikutin DCWT kemarin ya, berarti sudah dapat posisi long dan udah kena target TP ya. Nah, buat lo yang mungkin masih bingung, ah kapan nih si Bang Toshi nggak apa nggak bahas-bahas kapan belinya? Itu di belakang ya. Ini overview. Overview kita akan bahas dulu sesuai dengan namanya. Overview markets, makronya ya. Buy limitnya di belakang. Jadi sekali lagi ya, budayakan jangan cuma nonton depannya aja dan jangan cuma baca judul ya. 
pastikan saya akhir ya supaya bisa ngerti konteks semuanya ya nah secara struktur ya dibilang bagus banget enggak karena kemarin sudah ada lower low ya, ya udah satu lower low lah ya nah sekarang uh, good newsnya apa tapi good newsnya ema 50 masih bertahan jadi untuk sekarang uh, pr dari bitcoin jelas itu adalah bertahan di atas dari ma 50 oke okay. uh. Itu kurang lebih untuk di daily-nya ya. Untuk di weekly-nya PR-nya apa? Untuk di weekly-nya PR dari Bitcoin ya jelas ya masih sama seperti kemarin. Yaitu adalah bertahan di atas triple support band. Yang sekarang ada di angka 36.597 dan 34.818. Ya, jadi amit-amit kalau sampai ternyata boom ya ke bawah. Jangan sampai tembus, karena kalau tembus, historically, kalau tembus jelek ya, tembus di sini jelek, tembus di mana lagi jeleknya, tembus di sini, ini bisa dibilang satu exception lah, tapi in general, setiap tembus, not good ya, kayak di sini, ya tembus jelek, tembus jelek, tembus juga jelek ya, jadi kalau sampai retest secara historically, secara TA-nya. Kalau bisa mantul, kalau mantul, nah itu kemungkinan besar kita akan lanjut. Tapi kalau sampai daily, eh, sampai weekly close di bawah, itu kita bisa PR-nya manjangin lagi, ya. Oke, okay. jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, uh, untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia masih di situ-situ aja sih ya. Market close sih. Nanti kita lihat besok, kita lihat ya, bener besok ya. Nah, kalau besok dia sudah open, harapan gua adalah ya kerja lagi nggak apa. Yang penting gua berharap dia itu bisa di likus di bawah dari EMA 20 atau di bawah dari 101,98 ya. Jadi itu kurang lebih PR untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan masuk ke makro, eh, sorry, kita akan masuk ke buy limit ya. Nah, sebelum kita masuk ke balai seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari DCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya: Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gua masih nggak ngerti nih TA, gua masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCI murni, bisa lo tinggal uh, masuk ke sini one click buy. Di mana lo bisa pilih lo mau up, uh, lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lo bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa dana bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Babit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivative trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning uh, bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan uh, apa namanya copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga first copy trade kita uh, bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya dan seterusnya ya jadi buat lo yang tertarik bisa silahkan pakai klik di link referral kita di bawah dan kita mulai dengan Bitcoin ya untuk Bitcoin ini kan balik limit baru nih sama 50 berarti balik limit pertama sudah kena uh, dan masih bisa juga sekali lagi di sini ya karena masih bertahan Lalu balai limit kedua di angka 42.552 dan balai limit ketiga di angka 41.204. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi future sudah terjadi retest 1, retest 2 di M50. Artinya kita sudah punya posisi long dan sudah kena target TP. Congratulations lu sudah mengantongi sebesar 1,79% ya. Itu dari posisi long. Untuk posisi short ini gimana bang? Nah kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 43.258. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah kita sudah otomatis bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Ya, 
Itu kurang lebih setup untuk Bitcoin. Struktur dari Bitcoin seperti pembahasan di depan ya. Karena candle ini minus 7% sehari ya otomatis sedikit berantakan. Tetapi apabila EMA50 bisa terus menahan, possibility untuk membuat suatu lower high mungkin berkurang. Tapi kalau dia tembus, ha, kemungkinan besar akan lanjut lagi secara TA at least ya. Secara fundamental, eh, mungkin bisa orang ngeblame-nya ETF-nya nggak laku dalam tanda kutip ya. Eh, tapi ya ETF lagi-lagi secara jangka panjang it's good menurut gua ya. Oke, okay. selanjutnya kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia eh, berhasil reclaim ya, berhasil reclaim tapi tipis. Jadi kemarin kan jebol kemarin lusa tanggal 12. Nah, kemarin tanggal 13 Januari dia berhasil reclaim dan daily close sedikit di atas dari 2570 ya. Nah, hari ini sedang diretest lagi kita lihat besok. Apabila besok dia berhasil bertahan di atas ya berarti that's good ya. Jadi balimet kembali aktif yang pertama di angka 2570 dan balimet kedua di angka 2492. Balimet ketiga di MA20 atau di angka 2360 which is itu adalah struktur resisten awalnya kemungkinan bisa berubah menjadi support ya itu kurang lebih setup untuk di Ethereum uh, secara posisi spotnya at least ya untuk posisi futuresnya dalam posisi yang nanggung sebenarnya ini sayang banget kemarin sudah terjadi retest pertama tidak terjadi retest kedua aduh bang gimana dong kalau kayak gini katanya belum rezeki ya udah gitu ya nah yang sering kali membuat orang boncos itu apa aduh tipis-tipis dolar bang buka aja pas sudah buka ternyata dia malah bukanya naik turun pas turun panik lagi Katos, nah udah tuh kena tuh mentalnya ya, udah mentalnya kena pakai emosi, waduh harus selanjutnya profit, baru kena sekali belum retest kedua langsung buka, eh naik, nah disitulah ya mau cuan malah boncos, gitu jadi ingat udah punya SOP, kalau memang belum kena ya sudah, dalam otak kita harus berpikir berarti belum rezeki, ya sudah, gitu ya, nah untuk posisi shortnya nanggung juga karena kemarin technically speaking daily close di atas jadi tembus jadi untuk sekarang kita tunggu dulu gimana nih hari ini ya kalau daily close di bawah dari angka 2570 berarti kita ada kemungkinan setelah posisi short retest 1 retest 2 disini sebagai resisten buka posisi short target TP di angka 2492 tetapi kalau ternyata daily close di atas dari 2570 berarti setelah posisi long retest 1 retest 2 sini kita bisa buka posisi long dengan target TP paling konservatif ya di sini di angka 2619. Oke, okay, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Sekali lagi buat lu yang menunggu altcoins itu kita akan bahas nanti di sesi kedua. Nah, sesi kedua itu kita kemungkinan besar akan ya mungkin lebih ke siang ke sore ya. Nah, buat lu yang pengen pair favorit itu dibahas di CWT sesi kedua bisa komen di bawah ya. Seperti biasa yang mengingatkan ya, jangan pegang uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto maupun investasi apapun lah ya, jangan berpikir terlalu pendek. Kalau terlalu pendek boncos biasanya ya. Dan seperti biasa yang mengingatkan juga bahwa TCI tidak ada namanya grup VIP, tidak ada namanya grup apa namanya berbayar tertentu bagi para members nggak ada ya. Semua kita bagikan ini secara free. Ya, jadi buat lo yang mau dukung silahkan bisa gunakan link referral kita bisa menggunakan bisa share video-video kita ke teman-teman lo uh, dan jangan sampai mau ketipu ya jangan sampai bilang mengatasnamakan TCI dia menggalang dana no kita nggak pernah dan tidak akan tertarik untuk menerima uang masa begitu ya nggak worth it menurut gua ya oke okay, jadi kurang lebih seperti itu Oke okay guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Hobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.